二十一年前，一旦格格发现我盗走宫中物，并由柔家郡主帮忙把我偷来的东西拿出宫变卖，所以一旦格格跑来劝我和柔家郡主别再铤而走险，我们为这件事吵得不可开交。不要再说了，行了，你要告密就去告吧。哎哎，你姐姐。但我和以丹毕竟是表姐妹，我怎么会因为这个，就对她痛下毒手呢？既然如此，为何娘娘不想想办法解开跟以丹格格的嫌隙呢？因为以丹动摇了柔家郡主的决心，她开始推脱不想帮我的忙，我便因此生以丹的气。没想到，没过多久便听说以丹失踪了。失踪之后，又过了半年。娘娘，有一天，我突然收到乙丹寄来的一封信。下去。是。这才知道乙丹躲到城郊五十里外的普寿寺里。我本想抽空去找他，但那时宫里有很多事，我一直无法出行。又过了几个月，却传来一旦的死讯。姐姐，我和柔嘉听到一旦的死讯，便相约去承天禅寺为一旦祈福。可是没想到，柔嘉竟然要我收手，还说她要退出，于是我才跟她闹翻了。所以，娘娘之后便找上法佑方丈来帮忙，是吗？为了重振我家的声誉，我只能这么做。可是以丹的死，确实跟我无关。那么，以丹格格寄给你信的事，还有没有其他人知道？皇贵妃娘娘一直很关心以丹格格的事情，所以，我便把这件事情告诉了她。韩香，吃饭就吃饭，别想东想西的。贝勒爷，您也是，多吃点吗？啊，好。哎呦，韩香，你到底在想什么呀？哦，哎呀，我是在想，当年以丹格格躲在普寿寺的事情，一定非常保密，否则要害他的人，也不用等他生下孩子后才行凶杀人了。这么看起来的话，最早知道以丹格格下落的静妃娘娘。应该是没有嫌疑了。嗯。哦，对了，春竹，你有什么想法呢？要我吃饭，我行；要我动脑，我可没办法。哎，对了，韩香，你还记不记得皇贵妃娘娘曾经说过，为了太子殿下，会不惜一切代价，扫除所有障碍？对啊，我记得。方才静妃娘娘说，皇贵妃娘娘也知道以丹格格的下落，看来皇贵妃娘娘也有嫌疑。但是，就是不知道，她到底是出于什么动机，非要狠心杀了以丹格格呢？动机？你们别问我啊。参见贝勒爷。好，免礼。谢贝勒爷。童司库，您怎么来了？我是特意来恭喜你们平安脱险的。其实我下午就来过了，可是你们不在，所以我又来了。我们大家现在都没事了，谢谢童司库的关心。韩香，你听我说，以后不管遇到什么事都要小心啊。嗯，我知道了。春竹，吃饱了没有啊？嗯，吃饱了。吃饱了就跟我回司仪库吧。
，哥太贝勒暗香，那我就跟托斯库走了。春竹啊，以后我不在你的身边，你可得机灵点儿啊，千万不要再让有心的人有机可乘了。我会注意的。<笑>那我们走吧。嗯嗯，走了。葛太，刚才咱们说到皇贵妃娘娘杀害乙丹格格的动机，你可有什么想法？如果皇贵妃娘娘知道乙丹格格怀了皇上的孩子，这或许就能说通了。因为以皇贵妃娘娘的立场，多一个皇子，那么太子殿下的宝座就多一份威胁。嗯，你说的还是挺有道理的。啊，这样吧，明日我来宫里找你。我们再去问问皇贵妃娘娘如何？哦，不用了，格太贝勒，你的伤还没有养好，还是待在府上休息吧。至于皇贵妃娘娘那边，我会找机会去问她的。好吧，那你万事要小心。嗯，来，多吃一点。嗯，好，谢谢。逛什么御花园？都逛了多少遍了？今天天气很好啊，正好出来走走。太子殿下，奴才有要事禀报。啊，托诃齐，你没有看本宫和太子殿下正在聊天吗？还不快退下！这，等等。托诃齐说不定有什么要事，你就听他说完嘛。太子，难得这两天皇阿玛没有安排你办事，你答应过陪我的。是你自己答应我。若本太子愿意陪你逛御花园，你以后就不干涉我。我可陪你逛了一早上了。是啊，可是……好了，既然本太子照做了，你要履行承诺，以后不准干涉我的事儿了。托西，我们走。托西，有什么事儿吗？你可以说了。太子殿下，柳汉香说，安青有新的进展。方才他去南三所找您，您不在。现在，他应该是去了皇贵妃的寝宫，说是去找。什么？本宫万万没有想到，静妃竟然会做出这样的事，真是世风日下，人心不古啊。嗯。对了，韩香，你一早来找本宫有什么事啊？你尽管说吧。奴婢想问的是。当年以丹格格离家出走，躲在普寿寺待产，是否这件事情皇贵妃娘娘早已知情？你竟然问本宫这种问题！啊！快给我出去！这没你的事，还站在这里做什么？快点把本宫滚出去！奴婢不明白，为什么奴婢提到这件事情，皇贵妃娘娘的反应会如此激烈？是住口！你还有胆继续问？快点把本宫滚出去！参见皇贵妃娘娘，韩香，你怎么也不叫我一声就自己过来了？奴婢去了南三所，不见太子殿下，所以就……一仍，你来的正好，快把这个奴婢带出去。是。娘娘，娘娘，灵儿，照顾好娘娘。是。快走吧。娘娘，娘娘。太子殿下，你拉疼奴婢了。真对不住。哦，对了，太子殿下，方才您为什么不让奴婢继续问下去？难道您不觉得皇贵妃娘娘她的反应很反常吗？韩香，你听我说，即便宫里每一个人都有嫌疑，但皇贵妃娘娘绝对不会涉案。太子殿下，奴婢正是对皇贵妃娘娘有所疑虑，所以才会询问娘娘的。哎呀，你就不要再追究了。皇贵妃娘娘虽然不是本太子的亲生额娘，但在本太子心中，她的地位就跟亲生额娘是一样的。我不相信她会杀害乙丹哥哥。你以后不要再追究了，而且也不要再去打扰皇贵妃了，知道吗？可是，真相比什么都重要。太子殿下，奴婢斗胆，可否借太子殿下的御用金牌一用？皇贵妃身体不适，方才你没有看见吗？奴婢参见太子殿下。有事吗？皇太后传韩香过去。太子殿下，
，那韩香先行告退。去吧，记得，今日之事，千万不可再提。是。皇太后，韩香来了。韩香，韩香，啊啊！奴婢该死，忘了向皇太后请安了，还请皇太后恕罪。没事，起来。谢皇太后。你刚刚在想什么？想的这么入神呢、啊？没什么，可能是最近办案，精神有些不济罢了。哀家本来有一件事要你去办，但是，还是找别人去吧。啊，你就留在宫里休息吧。啊，没关系的，皇太后，皇太后有什么嘱托，就请交给韩香去办好了。哀家听说格泰为了你受了伤，哀家很担心，所以想问问你。他的境况如何？昨天，格泰贝勒是来宫里找过韩香，虽然他已经可以下床走动，不过他的伤势还是没有完全恢复，所以奴婢请格泰贝勒在府上好好的休养，最近就不要来宫中办案了。那哀家就放心了，哀家还特地为格泰准备了一些补品。啊，呃，原来皇太后是想让奴婢把这些补品交给格泰贝勒呀。嗯，不过你最近查案子，我看你的精神也不好，那就不麻烦你了。皇太后，以后有什么事就尽管交给韩香去办好了。不过，最近韩香办案遇到了难题，也正想出宫去透透气呢。也好，那就交给你去办吧。不过有了上回的经验，哀家怕你会再遇到危险，还是让曹提督。多带几个人陪着你吧，韩香，多谢皇太后的关心。不过，不用麻烦曹提督了，皇宫离王府的距离也不是很远，韩香会自己小心的。香，星儿，原来是你啊！你干嘛拿着这个？哎呦，刚才吓死我了！星儿能在街上看见你，太开心了嘛，所以才想逗逗你。不要生我的气嘛！我现在可经不起这种玩笑的。哎，你们怎么都来了？今天店里不忙啊？这个月啊，御景绣房的生意很好，所以啊，容易在御景绣房摆桌请客，吩咐我们三个出来买点东西呢。嗯，啊，难怪你这么开心。原来你这个好吃鬼啊，又可以大快朵颐了。哎呀，你不要说我了嘛，刚好你也在这儿，就和我们一起去吧。容易要是看见你，一定非常高兴的。是啊，其实我也很想去的，不过我还有事情要办呢。哎呀，吃顿饭又花不了多少时间。是啊，可是。哎呀，你不要可是了。哎呀，走了，哎呀，走了。贝利，您的伤好些了没？好很多了。赵总管，阿玛这么急着找我，有什么事啊？啊，呃，去了就知道了。哎，咱们走吧。好。王爷，贝利爷到了。阿玛，孩儿来了。嗯。赵总管，哎，你下去吧。是。这位是妙金安的惠慈师太，师太知道你受了伤，特地送来一本用纯金粉或胶抄写的《金刚经》，为你祈福。有劳师太了，格泰感激不尽。不必客气，来，拿去。太儿。
不得无礼，你得跪接才行。爸爸，为何要我行这么大的礼？王爷，格太不用行大礼。不行，你对格太有恩，格太一定要跪接。太儿，跪下。拿着，多谢师太。啊，快起来！不知道格泰是不是在哪儿见过师太？我总觉得。师太好生面熟啊！你还记得我吗？其实我也不是很肯定，隐隐约约好像对师太有点印象。葛太，你小的时候，我们确实见过面，没想到你现在都长这么大了。你阿妈把你养的可真好。千万不要再受伤了，否则你阿妈会心疼的。惠慈师太因为风寒，加上路程劳累，所以体力透支，身体虚弱，必须要好好调养。但只要吃几副药，便会好。王爷，请不必过于担心。赵总管，快派人随大夫去拿药。是。啊，请。好。阿玛，方才惠慈师太说。我小的时候曾经跟他见过面，虽然我觉得师太面熟，但是却想不起来到底是在哪里见过。不过，师太看我的眼神，让孩儿觉得好亲切。阿玛，师太到底是什么人？为什么我见阿玛您好像对他也很尊重？太儿，既然你已经长大了，有件事也该让你知道了。您不是要告诉孩儿惠慈师太的事吗？为什么到孩儿的房间来？这桌子上面摆的，都是孩儿每年生辰，阿玛送给孩儿的佛像、法器。难道这些祈福之物，全部都是惠慈师太送的？没错。你自小体弱多病，即便我寻遍名医，也无法根治。直到有一年，我带着你去寻名医，却又无功而返。回家的路上，刚巧遇上惠慈师太在路上化缘。来，走。施主，请留步。谢谢。师太见你有缘，遂赠你一条梵文咒轮项链。说也神奇。
你戴上这条项链以后，身体真的渐渐强健起来。我抓住你，过来，哎，抓住你了。你看你跑得满头大汗的。啊，在一次和你玩耍的时候，才发现链坠里头居然藏有佛骨舍利。事情的经过就是这样。原来如此。不过，若只是为了这样的缘故，惠慈师太为什么每年都要赠送孩儿生辰礼物呢？不会只是因为孩儿与佛有缘这么简单吧？当然不是。我为了感念惠慈师太的帮助，不忍他只身在外，单靠化缘为生，就捐钱盖了妙静庵。让师太担任主持。施主捐赠了这所妙静庵，让老农有栖身之所，真是感激不尽。客气了。师太为了报答我，就继续帮你祈福，并在每年你生辰的时候，都会派人送来祝福的礼物。谢谢。所以这些年来，你收到的佛像、佛经、转经轮、金刚杵等法器，都是惠慈师太送的。既然惠慈师太每年都派人把生辰礼物交给孩儿，那为什么今年要亲自送来呢？这么多年来，惠慈师太都很关心你，对你的感情也有所不同。这次他听说你受伤的事，特意专程来探望，没想到在路上竟然染上风寒，再加上舟车劳顿。就病倒了，哎，原来是这样，阿玛，这次是孩儿多疑了，不好意思，啊，没关系，你已经知道了这件事的来龙去脉，那就让惠慈师太好好休养，如果没什么要紧的事，千万不要去打扰他。是。春梅，参见贝勒爷。不是刚刚才吃过饭，你又送汤去哪里啊？赵总管说，王爷有交代，让奴婢熬着补药汤送给惠慈师太补补身子。补汤交给我，我拿去好了。可是，别可是了，你去忙吧。是贝勒爷。嗯。对不起你呀，师太，你，你说什么？啊，太儿。赵总管，我吩咐你熬的补药汤熬好了没有啊？已经吩咐春梅熬了，差不多该端上来了。你是怎么教人做事的？把补药汤放在这儿，人就走了。是，奴才管教无方，奴才会好好教训他。你下去吧。是。
对不起啊。没关系。啊，我去拿补药汤。这补药汤对身体很好，你趁热喝吧。妈妈居然亲自为惠慈师太喝药，难道方才惠慈师太说她是我额娘，是真的？嗯、太苦了，喝不下去。喝了病才会好啊，多喝几口。我们不是说好了吗？等隔太成亲之后，你才能来找他。你这么冲动，会惹来麻烦的。哥哥，你怎么能怪我呢？我一听到胎儿被捅了一刀，我心里急得不得了。我食不下咽，睡不安枕，哪能顾得了那么多？马果儿，我不是要怪你。你还说。我要你把胎儿照顾好，你也答应过，可是你怎么能让他受这么重的伤？我这个当额娘的，不能陪着他长大也就罢了，就连他差点丢了性命，我也是最后才知道。你知不知道我这心里有多么难受啊？马果儿，你不要怪哥哥，这次真的是个意外。我自从答应你收养格泰之后，对他的照顾比我亲生的巴布、博海还要好上千倍、万倍呀、啊！妈妈，你们说的都是真的，他真是我额娘。韩香，有空的话可要多回来探望我们。对呀、啊，韩香，你回来不只要和我们吃饭聊天，还要回来帮我们指导一下。明年广储司的征选，御景绣房定有胜算。好，好，好，我回宫之后啊，也得加紧练习，不然到时候啊，被你们都给赶上了。你呀、啊，也要多保重身体。你看看你，都瘦了一圈了。容姨，我知道了。啊，时候不早了，我得赶紧回宫了。去吧，路上小心啊、哦。嗯。你们说呀，阿玛斯，惠斯师太，她真的是我额娘。那巴布和渤海说的。孩儿是阿玛尼收养的，都是真的。胎儿，你既然还叫我阿玛，为什么不听我的话，跑来打扰师太休息？为什么你们要一起来骗我？胎儿，阿玛不是要骗你。你想骗我到什么时候？胎儿，你听我说，你别碰我，我不想听，我什么都不想听。胎儿。你让他冷静一下。我不放心他，你放开我。阿果儿。啊，格太贝勒，你怎么样啊？伤好点没有啊？还行。啊，对了，这些补品啊，都是。跟我走。哎，哎。阿果儿。阿果儿。阿果儿。你放开我！我要去找泰儿。阿果，你冷静点。泰儿现在这么激动，你跟他说什么他都听不进去的。听我的，等他回来再跟他说清楚。我要去找他，我怕他受不了这个打击，我得跟着看着他才行。你放开我，马果。王爷，王爷，发生什么事了？我刚才听到了吵闹声，看到你又跑出来了。我就赶过来了
。没事，你下去吧。呃，是。格泰，格泰，你怎么了？格泰，你不要这样嘛！究竟发生什么事情了？你快说话呀！你只有说出来，我们才能一起想办法解决呀、啊。没有用的，这件事情根本就没有办法解决。究竟发生什么事了？我刚刚才知道，原来我不是阿玛亲生的，我是他收养的。那你可知道，你亲娘是谁啊？我好恨，他们为什么要骗我，让我从小被巴布渤海当做笑柄？原来巴布渤海他们早就知道我的身世。整个王府就我自己不知道自己的身世，格泰。我痛恨这些皇后，我痛恨尼姑，我痛恨他们，我痛恨。尼姑，难道格泰是指我们俩在尼姑庵出生，尼姑没能保护好额娘，才因此痛恨尼姑？这么说来，岂不确定了我跟格泰真是来生兄妹？歌台，那你可知道，你是否还有什么亲兄弟姐妹啊？我不知道，我什么都不知道，我只知道自己是个没有人要的孩子，是个见不得光的私生子。你不要这样说，也许你的亲生爹娘他们有什么苦衷呢？不管是什么苦衷，说到底，我就是被人抛弃的，我不会原谅他们。我绝对不会原谅他们，格泰，泰儿，额娘不是故意的，额娘没有不要你，泰儿。嗯，格泰贝勒，现在说什么也没有用了，走吧，咱们回去吧，回去再说。如果我一无所有，如果我不再是贝勒爷，你还会不会喜欢我？韩香，纵使我失去一切，只要还有你在我身边，我就很满足了。葛太，你不要这样。韩香，你怎么了？嗯，我之前已经告诉过贝勒爷，我只是把你当做好朋友。还请贝勒爷可以以礼相待。不是这样的，韩香，你真的只当我是好朋友？对。如果贝勒爷还要对韩香有什么非分之想的话，那我们之间就连朋友都做不成了。这些日子，我和你一起办案，我们相处的点点滴滴，又算什么呢？难道这一切都是我自作多情？你今天不是还特地带补品来看我吗？韩香，你看着我，你告诉我，你对我绝对不只是朋友之情，是不是？这些补品是皇太后让我拿来送给你的。至于这段时间我会跟你特别友好，那是因为，那是因为，那是因为你曾经救过我的命，对我有恩。如果因此让你对我有了误会，我愿意向你道歉。对不起，韩香对贝勒爷。真的什么想法都没有，我不接受你的道歉
我已经付出了我所有的感情，毫无保留的全都给了你，柳寒香。你现在竟然跟我说，是我误会了你的意思。为什么？为什么连你也跟他们一样，个个都要骗我？我没有骗你。好，那你就证明给我看。记得那一天，落了一地的叶。雪白色的世界，在转角的那条街，竟是我的想念。我再，我最后一次警告你，如果以后你要是再敢对我无礼，我这辈子都不会原谅你。还笑，还笑，放开！你说是时间。让这誓言蜕变，记忆翻过了几页，伤就痛了几遍。我还老天爷，结果会不我到底做错了什么？你要这么折磨我？我以为在陌生的夜，我是阿妈的亲生，结果阿妈骗了我。我以为至少还能和韩香真情相守，结果是我误会了。老天爷，你为什么要给我这样一个可笑的人生？有个人还在原地等待你出现。风寒，现在又淋了雨，你得好好休息，千万别让病情加重了啊！你回答我，胎儿怎么到现在都没回来？是不是出什么事了？啊，你别担心，哥胎他不会有事的。来，快躺下休息。胎儿他现在已经知道了自己的身世，他怪咱们欺骗了他。你说现在怎么办？你别想那么多，我会找机会跟哥胎说清楚的。我不会让他怨恨你的，他就是怨恨我也是应该的，只是我怕胎儿以后再也不理我了。哥胎从小就是个懂事的孩子，他一定会明白你的苦衷，不会怪你的。听话，快躺下休息啊！或许等你醒来，哥胎就回来了。啊，来，听话，再睡一会儿啊。
韩香，韩香。